After two days in the Pyrenees, I am overjoyed with his beauty. What a thrill to be in this excellent cheese shop and restaurant with Dominique Boucher, a cheese master who looks after the maturing of a variety of French cheeses he buys from producers. These perfectly mature fromage are also available from his tracks in several of the region's markets. He lacks his clients to taste the cheese before they buy them. Beaucoup de gens pensent que quand on fait du fromage avec la montagne, à la ferme, naturellement, que forcément c'est beau. I am so pleased to accompany Dominique on a cheese collecting trip to visit Jean-Noël Bellegarde, a shepherd and cheesemaker who looks after 200 magnificent ewes near the village of Arrête. Je les traite matin et soir. C'est des brebis qui produisent euh, en général 2 litres, 2 litres de mille de lait par jour, qui est destiné à la production de fromage. Et c'est un fromage euh, qui est à l'air d'être apprécié parce que je travaille encore euh, à l'ancienne, euh, avec des méthodes ancestrales. Il faut savoir le faire. Lui, il sait le faire. Oui, oui. Et moi, mon idée, c'est d'aller trouver les clients qui vont aimer ce qu'il fait lui. Je fabrique mon fromage encore à la main, dans le chaudron. Je fais tout le fromage sans même l'électricité. Jean-Noël makes only a few cheeses a day. And it is a privilege to see him fashion them with his large hands. The cheese is taken into the underground cave that his father built many years ago. They are salted and cared for until Dominique collects them. It's time to taste this unique cheese. Alors ça c'est vraiment important. Les gens oublient. Les gens oublient que le fromage c'est comme le vin, ça le. Et les gens le foutent de suite à la bouche, ils oublient de sentir le fromage. Ça aussi ça fait partie de qu'est-ce que c'est qu'un fromager. Quelqu'un qui apprend qu'est-ce qu'il faut avec un bon fromage, un connaisseur en face. Il faut savoir en parler. Et que franchement, c'est ça que je recherche pour le client. C'est bon, hein This lamb stew is a great French classic called Navarin. First, I brown 800 grams of lamb pieces from the shoulder in a little oil and season with salt and pepper. I make sure that the fat of the lamb has been well trimmed before the browning. Next, I add one diced onion and four sprigs of thyme and stir for two minutes before stirring in one tablespoon of flour. Next, I mix in half a cup of strong stock, two diced tomatoes and two crushed garlic cloves, along with some diced carrots. I cover with foil and a lid and cook in the oven for almost two hours at 140 degrees. When the meat is tender, I add some sauteed mushrooms along with one cup of cooked peas and three tablespoons of chopped parsley. This Navarin d'agneau aux champignons is a much-loved weekend feast. Tomorrow I will visit a magnificent cheese cave in the historic village of Roquefort.